ചെരുപ്പുകുത്തിയും കുള്ളന്മാരും പണ്ട് പണ്ട് ഒരിടത്ത് ഒരു ചെരുപ്പുകുത്തിയും ഭാര്യയും താമസിച്ചിരുന്നു ചെരുപ്പുകുത്തി ദിവസവും പുതിയ ഷൂസ് ഉണ്ടാക്കി മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റ് ജീവിതം നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു വളരെ കഠിനമായി ജോലി ചെയ്തിട്ടും ആ തൊഴിലിലൂടെ വേണ്ടത്ര പണം സമ്പാദിക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിച്ചില്ല താമസിക്കാൻ നല്ലൊരു വീടുണ്ടാക്കാൻ പോലും അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഒടുവിൽ ചെരുപ്പുകുത്തിയുടെ കയ്യിൽ പണമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം വന്നു പുതിയ ഷൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തോല് പോലും വാങ്ങാൻ അയാൾക്ക് സാധിച്ചില്ല അയാളുടെ പണിശാലയിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരേ ഒരു ഷൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ചെറിയ തോൽ കഷ്ണമായിരുന്നു ഇതായിരിക്കും ഷൂ ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അവസാനത്തെ അവസരം ഈ തോൽ കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അടിപൊളി ഷൂ ഉണ്ടാക്കും വർഷങ്ങളോളം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ അയാൾ തോൽ മുന്നിൽ വെച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ അത് മുറിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു സന്ധ്യ ആകാറായപ്പോഴേക്ക് അയാൾ തോൽ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നിട്ട് അയാൾ ഷൂ തയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി നേരം രാത്രിയായി അയാൾ ഷൂസ് മേശപ്പുറത്ത് എടുത്തു വെച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ ഇതോടെ അവസാനിപ്പിക്കും നാളെ ഈ ജോഡി ഷൂസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും അയാൾ പണിശാലയുടെ വാതിലടച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയി പിറ്റേ ദിവസം അയാൾ അതിരാവിലെ തയ്യാറായി പോയി വരട്ടെ ഇന്ന് ഷോപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് എല്ലാം താമസിയാതെ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാതിരിക്കൂ എല്ലാം താമസിയാതെ ശരിയാവും ഒരിക്കലും പ്രത്യാശ കൈവിടരുത് അവളുടെ പ്രോത്സാഹന വാക്കുകൾ കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ലെന്ന് ചെരുപ്പ് കുത്തിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അയാൾ അവളെ നോക്കി ചിരിച്ച് ജോലിക്ക് പുറപ്പെട്ടു അയാൾ പണിശാല തുറന്നപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു എംബ്രോയിഡിങ് ചെയ്ത് ഭംഗിയുള്ള ഒരു ജോഡി ഷൂസ് തലേന്ന് അയാൾ ജോലി ബാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയ അതേ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമായി ഏതായാലും ഞാൻ ഇനി ഒട്ടും സമയം പാഴാക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഈ ഭംഗിയുള്ള ഷൂസ് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കണം അയാൾ വേഗം മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയി ഷൂസ് വിറ്റു അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പണം കൊണ്ട് അയാൾ കൂടുതൽ പുതിയ തോലും വാങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം അയാൾ പണിശാലയിൽ കൂടുതൽ ഷൂകൾ ഉണ്ടാക്കാനായി തോൽ മുറിച്ചു വെച്ചു വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ജോലി ബാക്കി വെച്ചിട്ട് അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി അത്താഴ സമയത്ത് അയാൾ ഭാര്യയോട് ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രത്യാശ കൈവിടരുതെന്ന് നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനിയായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അധികം താമസിയാതെ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് തീർച്ചയായും കിട്ടും അടുത്ത ദിവസം അയാൾ കട തുറക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ തലേ ദിവസം അയാൾ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് പോയ ലെതർ കഷ്ണങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് ജോഡി പുതിയ ഷൂസ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഇതെന്താ അതിശയ അത്ഭുതമാണല്ലോ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ ഞാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താണ് പണം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ആരോ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും അയാൾ വേഗം അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോയി കൂടുതൽ ലെതർ വാങ്ങി അയാൾ കൂടുതൽ ജോഡി ഷൂസ് ഉണ്ടാക്കാനായി ശ്രദ്ധയോടെ ലെതർ മുറിച്ച് അതെല്ലാം മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് പോയി രാവിലെ പണിശാല തുറന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കാത്ത് പല ജോഡി ഷൂസ് മേശപ്പുറത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു സാൻഡൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാലറ്റ് ഷൂസും തുടങ്ങി സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും കുട്ടികൾക്കുമുള്ള ചെരുപ്പുകളും കണ്ടു ഓ എന്തുമാത്രം ഷൂസ് നല്ല മനസ്സുള്ള ആരോ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നാൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും പണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നും സന്തോഷമായിരിക്കും ചെരുപ്പ് കുത്തി ലെതർ കഷ്ണങ്ങൾ ഭംഗിയായി മുറിച്ച് സമർത്ഥനായ ചെരുപ്പ് നിർമ്മാതാവിന് വേണ്ടി വെച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ആഴ്ചകൾ പലതും കടന്നു ദിവസവും കൂടുതൽ ഷൂസ് അയാളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ട് സന്തോഷിച്ചു താമസിയാതെ ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഷൂസ് നിർമ്മാതാവാകാൻ അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞു പണക്കാരായ അവർ താമസിക്കാൻ മനോഹരമായ ഒരു വീടും നിർമ്മിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ മാറിയെന്ന് കണ്ടില്ലേ എല്ലാറ്റിനും കാലമാണ് കാരണം അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ നീ എപ്പോഴും എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അതെ പക്ഷെ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന അജ്ഞാതരെ നാം മറക്കരുത് അത് ആരാണെന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പക്ഷെ നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്കും അവരവിടുന്ന് പോവുകയാണല്ലോ അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും നാളെ അവരെ കാണാൻ നമുക്ക് പണിപ്പുരയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കാം അതെ അത് നന്നായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്ന സഹായത്തിന് അവരോട് നന്ദി പറയണം അടുത്ത ദിവസം എന്നത്തെയും പോലെ ചെരുപ്പ് കുത്തി ലെതർ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു വെ
അർദ്ധരാത്രി ചെരുപ്പ് കുത്തിയും ഭാര്യയും മനോഹരമായ രാഗങ്ങളോടെ ചിലർ പാട്ടു പാടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു അവർ അലമാരിൽ നിന്ന് എത്തി നോക്കിയപ്പോൾ അസാധാരണക്കാരായ കീറിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച രണ്ട് എൽഫ്സ് ജനലിലൂടെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് കണ്ടു അവർ മേശപ്പുറത്തേക്ക് ചാടി എന്നിട്ട് പാട്ടുപാടി നൃത്തം ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് ചാടാൻ തുടങ്ങി ചെരുപ്പുകുത്തി കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സന്തോഷവാന്മാരായിരുന്നു അവർ കുറെ നേരം നൃത്തം ചെയ്ത ശേഷം ആ കുള്ളന്മാർ മേശപ്പുറത്തിരുന്ന് ഷൂകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അവർ അത് മുറിച്ച് തുന്നി നിറങ്ങൾ ചേർത്ത് മനോഹരമായ ഷൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ചെരുപ്പുകുത്തിയും ഭാര്യയും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നോക്കി അവരുടെ ചെരുപ്പ് നിർമ്മാണ വിദ്യ കണ്ട് ചെരുപ്പുകുത്തി അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി ഒടുവിൽ ധരിക്കാൻ പാകത്തിൽ ഒരു ജോഡി ഷൂസ് റെഡിയായി കുള്ളന്മാരായ എൽസ് ജനലിലൂടെ ചാടി അദൃശ്യരായി അവർ എൽസ് ആയിരുന്നു നമ്മെ സഹായിക്കാൻ അവർ ദിവസവും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരോട് നന്ദി പറയാൻ നാം ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാവും അവർ രണ്ടുപേരും പഴയ കീറിയ വസ്ത്രങ്ങളാണ് ഉടുത്തിരുന്നത് അവർക്ക് കുറച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അതൊരു ഉഗ്ര ആശയമാണ് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പുതിയ ഷൂ ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ അവർക്ക് ചൂട് നൽകുന്ന നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ തയ്ക്കും രണ്ടുപേരും കുള്ളന്മാർക്കുള്ള സമ്മാനം തയ്യാറാക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെരുപ്പ് കുത്തി ഭംഗിയുള്ള രോമം പിടിപ്പിച്ച ചെറിയ ഷൂസ് തയ്ച്ചു വെച്ചു അയാളുടെ ഭാര്യ രണ്ട് ജോഡി മാച്ചിംഗ് ഷർട്ടും തണുപ്പിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുവാൻ വേണ്ടി പരുത്തി ട്രൗസറും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു ഈ ഷൂസും തുണികളും ആ എൽഫ്സിന് വളരെ നന്നായി യോജിക്കും അവർ ഈ പുതിയ തുണികൾ ധരിക്കുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് കൊതിയാവുന്നു നാളെ ക്രിസ്മസ് രാത്രിയാണ് ഈ ക്രിസ്മസിന് കട നന്നായി അലങ്കരിക്കാം എന്നിട്ട് ഈ സമ്മാനങ്ങൾ എന്റെ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കാം രണ്ടുപേരും ക്രിസ്തുമസിന് കട മുഴുവനും നന്നായി അലങ്കരിച്ചു എന്നിട്ട് മേശപ്പുറത്ത് സമ്മാനങ്ങളും വെച്ചു അർദ്ധരാത്രി എന്നത്തെയും പോലെ അവർ കുള്ളന്മാരുടെ ശബ്ദം കേട്ടു കുള്ളന്മാർ പഴയതുപോലെ ചാടി അകത്ത് കടന്നു അവർ സന്തോഷത്തോടെ നൃത്തം ചെയ്തു പക്ഷെ അവർ മേശ കണ്ടപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇന്ന് നമുക്ക് ജോലി ഒന്നുമില്ലേ നോക്ക് ചേട്ടാ ഈ വസ്ത്രങ്ങളും പൂഴ്ചകളും കാണാൻ എന്തൊരു രസാണ് നല്ല നിറങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പക്ഷെ ചെരുപ്പ് കുത്തി ഇത് നമുക്ക് നന്ദി സൂചകമായി തന്നതായിരിക്കണം അയാൾക്ക് നമ്മുടെ ജോലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും അതെ നമുക്കിത് ഇട്ടു നോക്കിയാലോ എല്ലാം അവർക്ക് ശരിക്കും പാകമുള്ളതായിരുന്നു നിന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നീയും സുന്ദരനായിട്ടുണ്ട് ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ അതിമനോഹരമാണ് ഈ ഷൂസും അടിപൊളിയാണ് എനിക്ക് നൃത്തം ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു എന്നാ നമുക്ക് നൃത്തം ചെയ്യാൻ ചേട്ടാ അവർ എന്നത്തെ പോലെ വീണ്ടും നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി തങ്ങളുണ്ടാക്കിയ വസ്ത്രങ്ങളും ഷൂസും കുള്ളന്മാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ ചെരുപ്പ് കുത്തിയും ഭാര്യയും സന്തോഷിക്കുന്നു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുള്ളന്മാർ ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ചാടി നിലാ വെളിച്ചത്തിൽ അദൃശ്യരായി ചെരുപ്പ് കുത്തിയും ഭാര്യയും ഒളിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നു നോക്കൂ നമ്മുടെ സമ്മാനം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു അതെ നമുക്കും ആഘോഷിക്കാൻ സമയമായി നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം ക്രിസ്തുമസിന്റെ അന്ന് രാവിലെ ചെരുപ്പ് കുത്തി ലെതർ മുറിച്ച് കുള്ളന്മാർക്ക് വേണ്ടി മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചു പക്ഷേ അയാൾ അടുത്ത ദിവസം പണിപ്പുരിലേക്ക് വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഷൂസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അയാൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കുള്ളന്മാർ എന്ന് വന്നിട്ടില്ല പുതിയ ഷൂസും ഇല്ലായിരുന്നു സാരമില്ല അവർ നമ്മെ വേണ്ടുവോളം സഹായിച്ചു ഇനി പഴയതുപോലെ നിങ്ങൾ നന്നായി ജോലി ചെയ്യണം അതെ ഇനി ഞാൻ സ്വന്തമായി ജോലി ചെയ്യും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അവരുടെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു ഏറ്റവും നല്ല ഷൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് വീണ്ടും അയാൾ കുള്ളന്മാർ വരുന്നതിന് മുൻപ് ജോലി ചെയ്യുന്നതുപോലെ അധ്വാനിച്ച് ജോലി ചെയ്തു ആ കുള്ളന്മാർ ഷൂസ് ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ അയാളും വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഷൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആരംഭിച്ചു